আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা তো বন্ধুরা নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য লাইভটি কেটে গেছে তাই আবার লাইভে আসা হলো তো যাই হোক তার পরবর্তীতে যেটি আমাদের বাকি ছিল সেটি হচ্ছে যে অনেকেই যেটি জানতে চেয়েছেন যে ভূমি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার জন্য ওনারা বইগুলো পড়বেন আসলে ভূমি বিষয়ক যেটি সমস্যা সেটি হচ্ছে বিভিন্ন সময় মিনিস্ট্রি অফ ল্যান্ড মিনিস্ট্রি অফ ল তারা কি করে বিভিন্ন রকম গেজেট পরিপত্র জারি করে তো এই জন্য আইনগুলো কানুনগুলো খরচগুলো কি হতে থাকে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হতে থাকে তারপর আপনারা যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে নানা রকম খুঁটিনাটি জানার জন্য দুই হাজার চোদ্দো সালের রেজিস্ট্রেশন মেনুয়াল আছে বাজার থেকে এটি আপনারা ক্রয় করতে পারেন বাংলাতে পাওয়া যায় আর এছাড়া হ্যান্ডবুক ফর এই সিলেন্ড এটিও ক্রয় করতে পারেন এছাড়া যে আপনি খিলুদ্দার সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার আমানুল্লাহ সেটি ক্রয় করতে পারেন আইনের মৌলিক বিষয় এটি ক্রয় করতে পারেন তাছাড়া বাজারে বিভিন্ন রকম চটি বই পাওয়া যায় তো সেগুলোর বিভিন্ন রকম তথ্যই হচ্ছে কপি পেস্ট ভুল তো তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বন্ধুরা যে গ্যাজেট গ্যাজেটটি অনেকেই যেটি বোঝেন না সেটি হচ্ছে যখন একটি জরিপ কাজ সমাপ্ত হয়ে যায় সমাপ্ত হওয়ার পরে যখন সেই নতুন ক্ষতিয়ানগুলো কি করা হয় হ্যান্ড ওভার করা হয় তো সরকার সেগুলো পরিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে আর প্রকাশ করার পরেই সেগুলো কি হয় কী করা যায় দেওয়ানি আদালতে এগুলো সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় নতুন ক্ষতিয়ান দিয়ে যেটি সেটি হচ্ছে খাজনা নেওয়া শুরু হয়ে যায় তো এটি হচ্ছে মোজাগের গেজেট এছাড়া আপনাদের আরও যদি নানা রকম প্রশ্ন এবং কোশ্চিন থাকে এগুলো আপনারা করতে পারেন এবং আগামী সপ্তাহে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আরও যেটি সেটি হচ্ছে সবচেয়ে যেটি ভালো খবর নিউজ হচ্ছে যারা মোবাইল ব্যবহার করেন হুয়াইয়ের মোবাইল ব্যবহার করেন যারা এতদিন টেনশনে ছিলেন তারা গুগল প্লে স্টোর ব্যবহার করতে পারবেন কি না তো এই সম্পর্কে আমরা আগেও ভিডিও ছিল যে কোনো সমস্যা নেই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আর এখনকার লেটেস্ট নিউজ হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই হুয়াইয়ের মোবাইল আপনি নতুনগুলো ক্রয় করতে পারেন ইউএস গভর্নমেন্ট যে ব্যান দিয়েছিল তারা সেটি উইড্র করে নিয়েছে অর্থাৎ নতুন রূপে ফিরে আসতেছে হয় তো তার পরবর্তীতে হচ্ছে জমি যদি খাস ক্ষতি আনে চলে যায় কিভাবে ফিরত নিয়ে আসবেন তো এটার জন্য আপনাকে দেওয়ানি আদালতে মামলা করতে হবে তখনই আপনি ফিরে পাবেন সেম একইভাবে এক এক ক্ষতি আনে যদি যায় সেটি হচ্ছে অর্পিত ক্ষতি আন সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে আপনার জমিটা কোন ক্ষতি আনে গেল কতালিকা না ক্ষতালিকা যদি কতালিকা হয়ে থাকে আদালতে মামলা করতে হবে ক্ষতালিকা হলে শুধু নাম জারি করবেন তো শুধু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত সর্বশেষ গেজেট পর্যন্ত তারিখ ছিল এখন আই পর্যন্ত আর কোনো সময় বর্ধিত করা হয় নাই তাই যারা এতদিন পর্যন্ত আবেদন করেননি তারা এখন আর নতুন করে আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর আপনাদের প্রশ্ন এবং কোশ্চেন ছিল এগুলোর উত্তরও পেয়েছেন আপনার আর এস ক্ষতিয়ানে যদি জায়গা কম হয় আপনার দলিল যদি ঠিক থাকে তাহলে যেটি সেটি হচ্ছে আপনি যে কোনো একদিন আমিন দিয়ে আপনার ক্ষতিয়ানে যে দাগটা আছে সে দাগটা মেপে দেখেন যে নতুন জায়গাটা কোন ক্ষতিয়ানে ঢুকলো কে মালিককে নিয়ে গেল তার বিরুদ্ধে আপনাকে ক্ষতিয়ান সংশোধনের মামলা করতে হবে তাহলে আপনি আপনার জায়গাটা ফিরে পাবেন যে কোনো একজন আমিন বা সার্ভেয়ার দিয়ে আর এস ম্যাপটি নিয়ে আপনার সরজমিনে মাঠে যান গিয়ে আপনার জমি যতটুকু ততটুকু ওনাকে দেখান উনি বলতে পারবে আপনার জমিটা কে রেকর্ড নিয়ে করে নিয়ে গেল অর্থাৎ কার ক্ষতিয়ানে আপনার জমিটা গেল তো সেই হিসাবে আপনাকে জাস্ট ক্ষতিয়ান সংশোধনের মামলা করতে হবে তাহলে আপনি আপনার জমি ফেরত পাবেন কিছুদিন সময় লাগবে দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে লাগতে পারে তো সর্বনিম্ন ছয় মাস তো অবশ্যই লাগবে তো বন্ধুরা এছাড়া আরও বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এবং কোশ্চিন আপনাদের ছিল যেগুলো আমরা আগামী সপ্তাহে চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য আজকে এই সপ্তাহে অনেক উত্তর দেওয়া হয়েছে এখন আপনাদের যে সমস্ত প্রশ্ন আছে সেগুলোরই আরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই যে উপমহাদেশের যে ক্ষতিয়ানগুলো অর্থাৎ সি এস এস এ আর এস এই সমস্ত ক্ষতিয়ান এই সমস্ত ক্ষতিয়ান 
দিয়ে মালিকানা দাবি করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত বর্তমান সময় তো এই সমস্ত ক্ষতিয়ানে নাম থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে অনেক অঞ্চলে নানা রকম মামলা মোকাদ্দমা মারামারি হানাহানি কাটাকাটি পর্যন্ত হয়ে যায় যেহেতু ক্ষতিয়ানে নাম আছে জমি দখলে না থাকলে উনি কি করেন জমিটা দখল নিতে আসেন তো বন্ধুরা আমরা সবাই জানি যে আঠারোশো পঁচাশি সালে বঙ্গীয় প্রচাসত্ত আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সিএস ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় কিন্তু উনিশশো পঞ্চাশ সালে স্টেট অ্যাকুজেশন এবং টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রচাসত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেই পূর্বের আইনটিকে রহিত করা হয় তো এর জন্য ক্ষতিয়ানের মাধ্যমে আর বর্তমানে মালিকন্যা দাবি করা যায় না আপনার দখল থাকতে হবে আপনার দলিল থাকতে হবে এ দুটো যদি থাকে তখন আপনার ক্ষতিয়ানটি কাজে আসবে ক্ষতিয়ান হচ্ছে মাল আপনার খাজনা দেওয়ার মাধ্যম সরকার কত টাকা খাজনা নেবে কে জমিটা চাষাবাদ করতেছে এ বিষয়ে জানার জন্যই সরকার ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে দলিল হচ্ছে মালিকানার মাধ্যম যেটি উনিশশো সালের রেজিস্ট্রেশন আইন হিসেবে দলিলগুলো রেজিস্ট্রেশন করতে হয় আর যারা প্রবাসে আছেন দেশের বাইরে থাকেন তারা সচরাচর যে প্রশ্নটি করেন সেটি হচ্ছে ওনারা দেশের বাইরে আছেন ওনাদের নিজ নামে জমি ক্রয় করতে পারবেন কি না তো সরাসরি উত্তর হচ্ছে আপনি যদি লয়ে ক্রয় করতে চান সেক্ষেত্রে না আপনি ক্রয় করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে দলিলে আপনার সিগনেচার থাকতে হবে কিন্তু এখানে কিছু কথা আছে যেটি আইনগত বৈধ না সেটি হচ্ছে যে কি দলিলে জমির দাতার সমস্ত কিছু চেক করা হয় যিনি জমিটি বিক্রি করতেছেন ওনার ছবি সঠিক কিনা আইডি কার্ড সঠিক কিনা ওনার স্বাক্ষর সঠিক কিনা আঙ্গুলের ছাপ সঠিক কিনা এই সমস্ত বিষয় যাচাই করা হয় যিনি দলিল গ্রহিতা যিনি জমিটি ক্রয় করতেছেন তার তেমন কিছুই কিন্তু কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ হয় না যে উনি জমিটা কিনলেন কি না উনি বৈধ গ্রাহক কি না এই সমস্ত বিষয় এখন পর্যন্ত ততটা মামলা হয় না তো তাই আপনি ছবি সহ সমস্ত কিছু দিয়ে আপনার সিগনেচারের মতো করে দিয়েই বর্তমানে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম জমির রেকর্ড হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আর তাতে আইনগত তেমন কোনো সমস্যা নাই যদিও নিয়ম হচ্ছে যে আপনি যদি গ্রহিতা হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনার ছবি থাকতে হবে এবং ছবির উপরে আপনার নাম আঙ্গুলের ছাপ থাকতে হবে এটি হচ্ছে নিয়ম তো আপনি যদি হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্টভাবে আপনি জমি রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে বাসায় গিয়ে তারপরে জমিগুলো রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তো বন্ধুরা তারপরে মজার কিছু জিনিস আমরা শিখে আমরা জানি যেটি সেটি হচ্ছে দলিল রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে বাম হাতের আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় এখন কারো যদি বাম হাতের আঙ্গুলটি না থাকে উনি কি করবেন তো রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়াল হিসাবে উনি ডান হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করবেন এখন যদি ডান হাতের আঙ্গুলও না থাকে উনি কি করবেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো আঙ্গুল ব্যবহার করবেন এখন কথা যার কোনো হাতই নাই উনি কি করবেন তো সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যার কোনো হাত নাই উনি পায়ের আঙ্গুলের ছাপ দিবেন না সেখানে সাব রেজিস্ট্রার লিপিবদ্ধ করবেন যে কেন আঙ্গুলের ছাপটি নেওয়া গেল না এটি লিপিবদ্ধ করবেন শুধু আর তেমন কিছুই লাগবে না আরেকটি কথা হচ্ছে অনেক সময় অনেক নিরক্ষর লোক যারা সিগনেচার করতে পারেন না তাদেরও দলিলের মধ্যে আপনারা সিগনেচার পাবেন এর কারণটি হচ্ছে যেমন ধরুন এই হচ্ছে একটি কলম আমি লিখ লেখাপড়া জানি না আমি লিখতে জানি না কিন্তু আমি কলমটি উঠিয়ে বললাম যে এই জমিটা আমি বিক্রি করে দিলাম দুজন সাক্ষীর সামনে এই হলো আমার সিগনেচার এতটুকু বলা মাত্রই যদি দলিল লেখক কি করেন আমার হয়ে সেখানে আমার নামটি লিখে দেন দুজন সাক্ষীর সামনে তাহলে জমিটি বিক্রি হয়ে গেল ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাই ভালো আছি আপনাদের দোয়ায় সকলেই কে ওয়ালাইকুম সালাম আপনারা কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট সেকশনে তো আমরা ছিলাম রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয় আপনার যদি বাম বাম হাতের আঙ্গুল না থাকে ডান হাতের আঙ্গুল যদি ডান হাতের আঙ্গুল না থাকে যে কোনো আঙ্গুল যদি কোনো দুই হাতও না থাকে তাহলে সেখানে কিছুই করতে হবে না আর যে আঙ্গুলের ছাপ এগুলো পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত কি করা হয় সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে সংরক্ষণ করা হয় পঞ্চাশ বছর এগুলোকে নষ্ট করা হয় নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয় তো এর জন্য আঙ্গুলের ছাপ যাচাইগুলো আপনারা পঞ্চাশ বছর পর্যন্তই করতে পারবেন এর বেশি পারবে না আর যাদের অর্পিত সম্পত্তি আছেন অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে বলার কিছুই নেই কারণ হচ্ছেন দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত যদি আপনি আবেদন না করে থাকেন এখন আর কোনো সুযোগ নাই কিন্তু সুযোগটি হচ্ছে সরকার এখন এগুলো খাস ক্ষতিয়ান করে গ্যাজেট প্রকাশ করেনি তাই সরকার যদি আরও কোনো সময় দেয় আপনারা আবেদন করতে পারবেন আর আপনি যদি অলরেডি আবেদন করে থাকেন নামজারি বা আদালতে মামলা করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার মামলা যদিন চলবে কোনো সমস্যা নাই মামলা যখন রায় পাবেন তখন আপনি জমিটি পাবেন 
তো মনে রাখবেন এক যে অর্পিত সম্পত্তি একের এক ক্ষতিয়ান এগুলো দুটো ক্ষতিয়ান ভুক্ত একটা হচ্ছে কতফসিল ভুক্ত একটি হচ্ছে ক্ষতফসিল ভুক্ত আপনার সম্পত্তি যদি কতফসিল ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে আদালতে মামলা করতে হবে মামলা করার সর্বশেষ সময় যেটি তারা দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত তিন চারবারে বর্ধিত করছে এখন পর্যন্ত আর কোনো বর্ধিতের নোটিশ নাই যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন আইন হিসাবে আইনের যে নিয়ম সেটি হচ্ছে যদি কেউ মালিকানা দাবি না করে সেটি সরকারের এক নম্বর খাস ক্ষতিয়ান ভুক্ত হয়ে যাবে তো এখন পর্যন্ত সরকার কোনো গ্যাজেট প্রকাশ করে নাই তো এই জন্য এখনও কিছু বলা যায় না আর যে বইটি সেটি এখনও প্রকাশিত হয়নি প্রকাশনার জন্য দেওয়া আছে আসলে একটি বই প্রকাশ করাও যারা বই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা যারা পুরাতন প্রকাশক অর্থাৎ বিভিন্ন রকম বই যাদের বাজারে আছে তাদের জন্য খুবই সহজ যারা নতুন লেখক আছে নতুনভাবে বই প্রকাশ করতে যান তাদের জন্য অনেক রকম সমস্যা অনেক দেরি অনেক কিছু করতে হয় তো ইনশাল্লাহ আশা করি অবশ্যই হয়ে যাবে অলরেডি অ্যাপ্লাই করা আসতে এখন দেখি কবে আসে বাজারে আর যেটি বললাম যদি ক্ষতিয়ানে জমি কম থাকে জমি যদি পূর্ণাঙ্গ আপনার দলিল থাকে যদি দখল আপনার ঠিক থাকে ক্ষতিয়ানটি আপনি যে কোনো সময় কি করতে পারবেন ক্ষতিয়ানটি সংশোধন করে নিতে পারবেন তাতে আপনার চিত হওয়ার কিছুই নেই আপনার দখল ঠিক থাকতে হবে আপনার দলিল ঠিক থাকতে হবে এই দুটো যদি আপনার ঠিক থাকে আপনি যে কোনো সময় ক্ষতিয়ানটি সংশোধন করতে পারেন তো তো বন্ধুরা আরও যে বিষয়টি ছিল সেটি হচ্ছে যে হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজ নিয়েও আপনাদের অনেক প্রশ্ন ছিল যে হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজ তো আসলে হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজ এক প্রকারে ক্রয় বিক্রয়ের মতো সেখানে আট পার্সেন্ট খরচ দিতে হয় শুধু উৎস কর দিতে হয় না হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজটি করা হয় আসলে অগ্রক প্রিয়মশন বা হক সুপা যাতে কি করা যায় মামলা দেয় না করা যায় এই জন্যই করা হয় তো এই জন্যই হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজ করা হয় তো এছাড়া হ্যাবাবিল অ্যাওয়াজে চাইতে স্থাপ কবলা করাই বর্তমানে ভালো কারণ হচ্ছে বর্তমানে কৃষি জমি শুধুমাত্র উত্তরাধিকারী প্রিয়মশন বা অগ্রক করতে পারেন আর আপনারা হয়তো আমার ভিডিওটি মুসলিম আইনে অগ্রকয় সেটি দেখেছেন সেটিতে সুবিধা হচ্ছে আপনার যে আদালতে মামলা করার ক্ষেত্রে মাত্র দুই পার্সেন্ট কোর্ট ফি দিয়ে আপনি আবেদন করতে পারতেছেন আপনাকে যে বাজার মূল্যের কৃষি জমির ক্ষেত্রে আপনি যদি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং পঁচাসত্ত আইনে মামলা করতে চান পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতিপূরণ সহ আপনাকে মামলা করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি মুসলিম আইনে যদি মামলা করেন সেক্ষেত্রে মাত্র দুই পার্সেন্ট কোর্ট ফি দিয়ে আপনি মামলা করতে পারতেছেন এটি আপনার জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট তো এর পরবর্তীতে আপনি যারা অনলাইনে কোর্স করতে চাচ্ছেন তো সেটি এখনও চিন্তা করিনি এর আগে প্রথমেই সর্বপ্রথম চালু করেছিলাম সেটিতে যাদের আপনাদের নানা রকম আগ্রহ ছিল তো এই জন্য এখন পর্যন্ত নাই তো আশা আসতে ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য নতুন করে কোর্স স্টার্ট করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা দলিল খতিয়ান নকশা মাপা এবং মালিকানা যাচাই ফারায়েজ এই সমস্ত বিষয়ে আমরা ভিডিও আপলোড করব যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ করা হবে সর্দার রায়হান যেটি লিখেছেন যে ওনার বাবা একটি জমি ক্রয় করেছিলেন পনেরো বছর আগে কিন্তু এখন দেখছি সেই লোক জমিটা আমাদের কাছে বিক্রি করার আগে তার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে এবং জমির রেকর্ডও তার স্ত্রীর নামে এসেছে তো এখন এখানে বিষয় হচ্ছে জমিটা যদি আপনাদের দখলে থাকে আপনাদের যদি জমিটা দখলে থাকে তাহলে যে ওনার যে হ্যাবাদুলিন 
যেহেতু বারো বছরের অধিক হয়ে গেছে উনি মালিকানা দাবি করেন নাই এখন ওই হেবাদুল ইলটা দিয়ে আপনাদের কাছে আর উনি জমি দাবি করতে পারেন না যদি বারো বছরের কম হইতো তাহলে উনি আদালতে মামলা করতে পারতেন তাই আপনাদের টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নাই ওনার নামে হেবা হোক বা না হোক তাতে আপনার যায় আসে না যেহেতু আপনার কাছে দলিল আছে এবং বারো বছর পর্যন্ত আপনি দখলে আছেন সম্পত্তিটি আপনারই আপনি ক্ষতিয়ানটি সংশোধন করে নিন যেটি বললাম আপনার কিছুই করার দরকার নাই যেহেতু সম্পত্তি আপনার আসতে এখন আপনি জমির রেকর্ড সেটি কি আপনার এলাকায় যদি সর্বশেষ বিএস রেকর্ড চলে যদি এখনও স্যাটেলমেন্ট অফিস পর্যায়ে চলে আপনি দলিলটি নিয়ে সেখানে যান রেকর্ড সংশোধন করে নেন আর যদি আপনার মৌজাটি গেজেট হয়ে যায় আদালতে মামলা করে আপনি রেকর্ডটি সংশোধন করে নেন আর যেহেতু উনি বারো বছরের অধিক হয়ে গেছে উনি দলিলটি দিয়ে মালিকানা দাবির জন্য আসেননি এখন ওই দলিলের কোনো কার্যকারিতা নাই আপনার টেনশন বা ভয় পাওয়ার কারণ নাই আর ওনার কথায় পাত্তা দেওয়ারও কোনো কারণ নাই উনি যদি পারে আর নির্দিষ্ট আদালতে মামলা করে আপনার কাছে আসুক যে ভাই কোর্স করার কথা বলছেন অনলাইনে না ক্লাস বেস আসলে কথা হচ্ছে এছাড়াও আমার পার্সোনাল আমার জব আছে তো এইটাই আমার ইউটিউবিংটাই আমার পেশা না আমার পার্সোনাল জব আছে তো এই জন্য শখের বস থেকে ইউটিউবে আসা তো এইসব বিষয় নিয়ে আসলে ক্লাস করে ততটা জীবিকা নির্বাহ সম্ভব না তো যাই হোক আপনাদের জন্য ফ্রিতে অনলাইনে আসতে যখন যা কিছু প্রয়োজন আর আমরা অনলাইনে ভবিষ্যতে ওয়ান বাই ওয়ান দেখবো স্টেপ বাই স্টেপ ভবিষ্যতে যদি ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন তাহলে ভবিষ্যতে আমরা সমস্ত প্রথম পর্যায় থেকে আবার ওয়ান বাই ওয়ান সেগুলো লং ভিডিওর মাধ্যমে এতদিন যে সমস্ত ভিডিও ছিল এগুলো অনেকটা ছোট আকারে ছিল অর্থাৎ টুকরো টুকরো পিসে ছিল এখান থেকে ওখান থেকে তো ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করব ওয়ান বাই ওয়ান সবগুলো দেওয়ার জন্য যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে অবশ্যই ভিডিও আপলোড করা হবে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা আরও জানতে পারবেন শিখতে পারবেন তো যেটি বললাম বন্ধুরা আপনার যদি সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন যদি বেশি হয় আপনি যদি অগ্রক্রয় করতে চান আপনি মুসলিম আইনে অগ্রক্রয় করতে পারেন তাহলে আপনার যে কোর্ট ফি সেটি অনেক কম আসবে অথবা আপনি যে বাকি দুটো আইন আছে সে আইনে অগ্রকয় মামলা দায়ের করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই অনলাইনে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের আর এস খতিয়ান দেখা যাচ্ছে আর এই যে আর এস খতিয়ান এগুলোকে সরকার পরবর্তীতে আর এস ওয়ান আর এস টু নামে অবহিত করবে কিছু অঞ্চলে শুধু আর এস খতিয়ান দেখা যাচ্ছে যদি জাল দলিল করে খারিজ করে আপনি খারিজ বাতিলের আবেদন করেন জাস্ট মাত্র বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপনি খারিজ বাতিলের আবেদন করেন এসিলেন বরাবর আপনি যে ক্ষতিয়ানটি সৃষ্টি করা হয়েছে ক্ষতিয়ানের ফটোকপি এবং আপনি বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে খারিজ বাতিলের আবেদন করেন তদন্ত করে যদি জমিটা আপনার দখলে থাকে আপনার দলিল যদি ঠিক থাকে উনি যে জমিটা খারিজ করেছে আপনার কাছ থেকে সেটিকে বাতিল করা হবে এটার জন্য আপনাকে আদালতে মামলা করার প্রয়োজন নেই জাস্ট আপনি এসিডেন্ট বরাবর আবেদন করেন আর আপনি যদি চান যে জাল দলিল সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় আপনি মামলা করতে পারেন ফৌজদারি ফোর টোয়েন্টি সেকশন এবং বিভিন্ন সেকশন মামলা করতে পারেন আর জাল দলিল সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান আমার প্লে লিস্টটি ঘুরে আসতে পারেন সেখানে আপনি পাবেন অনলাইনে শুধু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলেরই ক্ষতিয়ান পাওয়া যাচ্ছে আপনি যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ল্যান্ড ডট ডট গভ বিডি এই ওয়েবসাইটে যাই চেক করতে পারেন আপনার জেলা উপজেলা এই সমস্ত দিয়ে যদি আপনার অঞ্চলে গেজেট হয়ে যায় সেগুলো পাবেন জহিরুল ইসলাম আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাই ভালো আছি
তাজুল ইসলাম যে প্রশ্নটি করেছেন আমার কিনা জমি আমার নামেও দলিল আছে কিন্তু আমার এই জমি উনিশশো সালে আমার সব ভাইয়ের নামে বন্টন নামায় উঠে গেছে এখন কি সেটা মামলা করতে পারব কিনা একটু জানাবেন এখানে আপনার মামলা করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ হচ্ছে যে সম্পত্তিটা বন্টন করা হয়েছে ওই সম্পত্তি বন্টন দলিলের অন্তর্ভুক্তই না সেটি বন্টনযোগ্যই না আপনার কিছু করার নাই তা আপনি তাদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বলে আপনি সম্পত্তিটা দখলে যেতে পারেন যদি যদি তারা রাজি না হয় যদি তারা বন্টন নামা দেখায় আপনি আদালতে মামলা করতে পারেন যে বন্টন দলিলটি আপনার ওই অংশ জমির জন্য প্রযোজ্য নয় আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের চল্লিশ ধারায় আংশিক দলিল বাতিলের মামলা করতে পারেন যে বন্টন নামা দলিলগুলো করা হয়েছে সেটাকে আংশিক বাতিল করা হোক মানে যে অংশটাকে আপনার সাপ কবলা দলিলের মধ্যে উঠেছে সেই অংশটুকু আপনি বাদ দিতে পারেন আর জি ভাই আপনার কমেন্ট সেকশন আপনার ফেসবুক পেজ হোয়াটসঅ্যাপ সবগুলোই দেওয়া আছে আসলে এতজন ব্যক্তির সাথে মোবাইলে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তাছাড়া এটা ছাড়াও আমার অন্য পার্সোনাল জব আছে আপনার যা কিছু জানার আছে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা অথবা কমেন্ট সেকশন অথবা জমি সাতকাহন পেজের মধ্যে জানাতে পারেন আর যাদের মাত্র শুধুমাত্র মেয়ে আসে অর্থাৎ আমরা জানি যে ফারায়জের একটি বিশেষ নিয়ম হচ্ছে রদ নীতি তো রদ নীতিতে মেয়েরা সম্পূর্ণ সম্পত্তি তখনই পাবে যদি আসা বা শ্রেণীর কেউ না থাকে যেমন যিনি মারা গেলেন ওনার যদি ছেলে ওনার ছেলের ছেলে তার ছেলের ছেলে পিতা ওনার যদি দাদা ওনার ভাই ভাইয়ের ছেলে ওনার চাচা চাচার ছেলে বা বোন এরা যদি না থাকে কেউ তখনই একমাত্র রদনীতি অনুসারে কন্যা সমস্ত সম্পত্তি পায় তো দেখুন ইসলামিক যে ফারায়েজ এটি ছেলে মেয়ে হিসাব করে না ইসলামিক ফারায়েজের মূল বিষয় হচ্ছে যার দায়িত্ব হিসাবে প্রাপ্তি এ বিষয়ে নয়া দিগন্ত পত্রিকায় আজ থেকে দুই হাজার তেরো সালে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি তো সেটি যদি আপনি পড়েন সেখানে বুঝতে পারবেন বিস্তারিত ইন ডিটেইলে দেওয়া আসতে যে ইসলামিক ফারায়েজটা কে গরিব কে ধনী সেটি দেখে কিন্তু করা হয়নি সাধারণত আমরা যেটি দেখি সেটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির কি কোনো ছেলে মেয়ে যদি দরিদ্র থাকে আমরা চিন্তা করি যে সে একটু বেশি পাক তো দেখুন যে ব্যক্তি বেশি জীবিত ছিল যার সম্পত্তিটা বন্টন হচ্ছে উনি জীবিত থাকতে কিন্তু যে গরিব তাকে দেননি তার মানেটা কি উনি যদি এতই দয়াশীল হতেন ওনার যে আত্মীয় গরিব তাদেরকে উনি জীবিত থাকতে হ্যাবা করে দিতে পারতেন দান করে দিতে পারতেন গিফট দিতে পারতেন উনি দেননি তো যে ব্যক্তি জীবিত থাকতে উনি সম্পত্তি দেননি ওনার মৃত্যুর পরে ওনার যে কোনো একজন গরিব আত্মীয় আরও বেশি পাবে এটি একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন আর দ্বিতীয় কথাটি কথাটি হচ্ছে ইসলামিক ফারায়েজটা হচ্ছে দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি অর্থাৎ কার দায়িত্ব কতটুকু সেই হিসাবে প্রাপ্তি একজন মেয়ে হিসাবে মেয়ের দায়িত্ব যতটুকু একজন ছেলে হিসাবে তার দায়িত্ব ততটুকু না সেটা ভিন্ন কথা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরাও পরিবার চালাচ্ছে মেয়েরাও চাকরি করতেছে মেয়েরাও সব কিছু করতেছে তো ইসলামিক সম্পত্তি বন্টন করার আগে ইসলামিক সম্পত্তির বন্টন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করার আগে আপনার বোঝা উচিত যে আপনি কোন পরিবেশে সেটি বন্টন করতেছেন কারণ হচ্ছে একজন মেয়ে হিসাবে একজন মা হিসাবে বোন হিসাবে স্ত্রী হিসাবে একজন মেয়ে লোকের কোনো দায়িত্ব নাই সংসার চালানো কোনো দায়িত্ব নাই কোথাও খরচ করা তো এই জন্য দেখুন এখন আমার কাছে যদি একশো টাকা থাকে আমার যদি দশ জনকে দিতে হয় আর আপনার কাছে যদি দশ টাকা থাকে কাউকে না দিতে হয় কার টাকাটি বেশি স্বভাবতে আপনার টাকাটি বেশি কারণ আমারটা দশ জনকে দিতে হবে আপনারটা কাউকে দিতে হবে না তো সেই হিসাবে ইসলামিক যে ফায়েস সেটাতে মেয়েদেরকে যতটুকু দেওয়া হয়েছে সেটা অনেক বেশি কারণ হচ্ছে মেয়ে হিসাবে বো স্ত্রী হিসাবে মা হিসাবে কন্যা হিসাবে মেয়ে মানুষের কোনো দায়িত্বই নেই সামান্য পরিমাণ টাকা খরচ করা
আপনার দলিলে যদি ডাক নাম্বার ভুল তারপরে আপনি নাম জারি করেছেন সমস্যা নেই আপনি নাম জারি করেছেন অবশ্যই টাকা পয়সার বিনিময় করেছেন সমস্যাটি তখনই হবে যখন আপনার পরবর্তী প্রজন্ম আসবে যখন সেখানে কোনো ভেজাল বাসবে তখন দলিল দেখা হবে দলিলে একরকম ডাক নাম্বার থাকবে ক্ষতিয়ানে একরকম ডাক নাম্বার থাকবে তখনই আদালতে মামলা হবে আপনার পরবর্তী যে জেনারেশন আছে তারা ঝামেলা যুক্ত হবে তো সবচাইতে বেস্ট হয় আপনি যেহেতু জীবিত আসতেন আপনি জানেন যে দলিলে ভুল আছে আপনি জাস্ট একটি মামলা করে এটি ঠিক করে নিন সেটাই ভালো কারণ হচ্ছে আপনার মৃত্যুর পরে হয়তো আপনার এখন শক্তি সামর্থ্য আসতে বলেই কেউ আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে না আজকে আপনার যে শক্তি সামর্থ্য লাফট আছে কালকে নাও থাকতে পারে তো এই জন্য যে জিনিসটির কাগজের প্রয়োজন আপনি বেঁচে থাকুন আর না থাকুন যে জিনিসটির কাগজের প্রয়োজন সে কাগজটা সঠিকভাবে রেখে যান আপনার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সেটাই হবে বেস্ট আপনি যদিও টাকার বিনিময়ে নাম জারি করে ফেলান তাতে হয়তো সাময়িক আপনি উপকার পাবেন কিন্তু একদিন না একদিন আপনার সেটা ভেজালটা আপনার কাঁধে আসবেই সেলিম যেটি বলেছেন আমার বাবা আর এস ছত্রিশ ডিসিং এবং আমার বাবা সাতাশ ডিসিং বিক্রি করেছে কিন্তু বাকি জমি তারা খাচ্ছে আমার করণীয় কি তো এক্ষেত্রে আপনি যেটি সেটি হচ্ছে কতদিন হলো সেটি দেখার বিষয় আর তাছাড়া বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে যেহেতু এখনও চলমান সেক্ষেত্রে আপনি সর্বপ্রথমেই আপনি বাবা যে জমিগুলো বিক্রি করেছে তার দলিলগুলো দেখেন ক্ষতিয়ানগুলো দেখেন কতটুকু জমি তারা খারিজ করেছে আর বাকি জমির যুগুটু যদি লিগালি আপনাদের হয় আপনি সমস্ত সম্পত্তিটা কী করেন একজন আমিন দিয়ে সম্পূর্ণ জমিটা মাপে নেন মাপে তারা যতটুকু ক্রয় করেছে তাদের দলিল দেখে তাদেরকে ততটুকু বুঝিয়ে দেন বাকি অংশটুকু আপনি দখলে যান কোনো সমস্যা নাই এটি হচ্ছে সামাজিকভাবে আপনি বাকি অংশটুকু দখলে যান আর যদি আপনি আইনগতভাবে যেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটু সময়ের সেখানে যেটি সেটি দেখতে হবে যে কতদিন যাবৎ সেটি বিক্রি করেছে কতদিন যাবৎ আপনার দখলে নেই এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে তো সবচেয়ে বেস্ট উপায় হচ্ছে আপনি একজন আমিন দিয়ে সম্পূর্ণ জমিটা মাপান যাদেরকে কাছে জমিটা বিক্রি হয়ে আসতে তাদের যার দলিল যতটুকু আছে তাকে ততটুকু বুঝিয়ে দেন বুঝিয়ে দেওয়ার পরে যদি আপনার বাবার জমি যদি থাকে সে অংশটুকু আপনি দখলে যান তাতে কোনো সমস্যা নেই আগে যেটি হতো সেটি হচ্ছে যদি ডাক নাম্বার যদি ভুল হতো তাহলে চোয়াদ্দিটাকে পাঠানো দেওয়া হতো আর চোয়াদ্দি দিয়ে পূর্বে নিলাম বিক্রি সমস্ত কিছু হতো কিন্তু এখন হয় না জমির চোয়াদ্দি উল্লেখ করে নিলাম বিক্রি সাব এগুলো সমস্ত কিছুই হতো কিন্তু বর্তমান যেহেতু আধুনিক ব্যবস্থা চলে আসার কারণে শুধুমাত্র চোয়াদ্দি দিয়ে চতুর চতুর্পাশের জিনিস দিয়ে এখন আর নিলাম বা বিক্রি এগুলো হয় না যে কোনো দেওয়ানি মামলা অ্যাটলিস্ট ছয় মাস থেকে এক বছরের আপনি কখনোই পাবেন না যেই কোনো দেওয়ানি মামলা সেটা আপনার জাল দলিল হোক ক্ষতিয়ান সংশোধন হোক দলিল বাতিল হোক ক্ষতিয়ান বাতিল হোক দলিল সংশোধন হোক যেই কোনো দেওয়ানি মামলা আপনি করেন অ্যাটলিস্ট ছয় মাস ছয় মাসের কমে আপনি কখনোই রায় পাবেন না অ্যাটলিস্ট ছয় মাসের কমে কোনো দেওয়ানি মামলার রায় আপনি পাবেন না যারা অনলাইনে ক্ষতিয়ান দেখতে পারতেছেন না তারা একটু জাস্ট খোঁজ নেন আপনার এলাকায় আর এস ক্ষতিয়ানগুলো গেজেট হয়েছে কি না আর যদি গেজেট হয়ে যায় তাহলে হয়তো আপলোডিংয়ের কাজ চলতেছে যখন আপলোডিং শেষ হয়ে যাবে অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন ধীরে ধীরে কারণ হচ্ছে আমাদের মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ওনার উনি বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছেন আশা করি ওনার পদক্ষেপ যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমরা ভূমি সংক্রান্ত আরও নানা বিষয় অনলাইনে দেখতে পারব আর দলিলগুলো ভূমি মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে আসে না এগুলো আসে আইন মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে তাই অনলাইনে কোনো প্রকার দলিল দেখা যায় না যারা বারবারই জানতে চান যে অনলাইনে দলিল দেখা যায় কি না কারণ হচ্ছে দলিলগুলো আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে তো এই জন্য সেগুলো ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসে না এখন পর্যন্ত আইন মন্ত্রণালয় থেকে দলিলগুলো ডিজিটালাইজ করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
আর যেটি প্রথমে বললাম যদি মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র মেয়ে থাকে সেটা একজন হোক বা একাধিক হোক উনি সম্পূর্ণ সম্পত্তি তখনই পাবেন যখন কোনো অবশিষ্ট ভোগী থাকবে না মানে হচ্ছেন যখন কোনো মৃত ব্যক্তির পিতা দাদা ভাই ভাই ছেলে চাচা বোন এরা যদি না থাকেন তখনই একমাত্র তখনই মৃত ব্যক্তির যে মেয়ে উনি সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবেন এটা ছাড়া আর কোনো উপায়ে মৃত ব্যক্তির যে মেয়ে আছেন তা ওনারা সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবেন না ওনারা সর্বোচ্চ দুই তৃতীয়াংশ একজন হলে অর্ধেক সম্পত্তি পাবেন আর মৃত ব্যক্তির যত প্রকার সম্পত্তি আছে সেটা স্থাবর অস্থাবর টাকা পয়সা ঘর বাড়ি যা কিছু সম্পত্তি বলছে দুনিয়ার বুকে আমরা যা কিছু বুঝি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে উনি ভাগ পাবেন এমন না যে বাড়ির মধ্যে পাবেন না দোকানে পাবেন না শহরের জায়গায় পাবেন না শুধু কৃষি জমিতে পাবেন এমন কিছুই না আর সম্পত্তি বাবার সম্পত্তি বা মায়ের সম্পত্তি বলে কিছু নাই বাবার সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে যে রকম অধিকার মায়ের সম্পত্তি তো একই রকম অধিকার এমন না যে বাবার সম্পত্তি শুধু ছেলেরা পাবে মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পাবে এমন কিছুই না কারণ হচ্ছে হিন্দুদের যৌথ ফ্যামিলি যার যেটা আমরা জানি মিতাক্ষরা ফ্যামিলিতে কিছুটা রুলস আছে যে যিনি মারা গেলেন অর্থাৎ স্ত্রী ধন সেগুলো কি হন মেয়েরা পান তো সেটাই মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আমাদের যারা মুসলিম তাদের মৃত ব্যক্তির সাথে আপনার যে সম্পর্ক আপনি মৃত ব্যক্তির কি হবেন তার উপর ভিত্তি করে আপনার অংশ নির্দিষ্ট আর আপনি যদি অংশ নির্দিষ্ট কার কত অংশ দেখতে চান আপনি সুরা নিসার এগারো থেকে চোদ্দ নম্বর আয়াত এবং একশো ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতের অনুবাদ পড়ে দেখতে পারেন সেখানে দেওয়া আছে কার কত অংশ ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাই ভালো আছি আর চ্যানেলটি আপনাদের জন্যই আপনাদের বেসিক জ্ঞানকে আরও একটু বর্ধিত করার জন্য ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞানকে আরও কিছুটা বর্ডার লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যই চ্যানেলটি তৈরি করা আসলে ব্যক্তিগত কারো পার্সোনাল ওয়ান বাই ওয়ান সমস্যার সমাধান করার জন্য চ্যানেলটি না চ্যানেলটি হচ্ছে যেহেতু আপনি কোন বিষয়ে যদি আপনার সমস্যা হয় বুঝতে না পারেন সেটুকু আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া বাকি সমস্ত জিনিস আপনাকে নিজে নিজেই করা যেমন দলিলটা কি কিভাবে আপনি পড়বেন ক্ষতিয়ানটা কি ক্ষতিয়ানটা কিভাবে আপনি পড়বেন খাজনা জিনিসটা কি দলিল রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করতে হয় এই সমস্ত আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আপনাদেরকে জানানোই হচ্ছে এই চ্যানেলটির মূল উদ্দেশ্য আপনি যখন আনুষাঙ্গিক বিষয়ে সমস্ত কিছু জানবেন তখন আপনি নিজে থেকে নিজে নিজে কি করবেন আপনি সেগুলো অ্যাপ্লাই করবেন ট্রাই করবেন যেমন ধরুন দলিল লেখকের যে খরচ সেটি সরকারি হিসাব মতো দুইশো টাকার উপরে যায় না তো আপনারা যারা দলিল রেজিস্ট্রেশন করেছেন সবারই অভিজ্ঞতা আছে পাঁচশো থেকে এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দলিল লেখকরা নেন তো এক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে দলিল লেখককে যত টাকা দিবেন ওনার কাছ থেকে অবশ্যই একটা রসিদ বুঝে নেবেন সহজ কথায় উনি যদি আপনার কাছে বিশ লক্ষ টাকাও চায় আপনি ওনাকে বলবেন যে ঠিক আছে আমি দিচ্ছি আপনি আমাকে একটা রসিদ দেন আপনার পেডের মধ্যে লাইসেন্স নাম্বার সহ যে আমার দলিলটি লেখার জন্য আপনি এত টাকা নিচ্ছেন এটি একটি সহজ কথা কারণ উনি আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন আপনাকে একটি রসিদ দেবেন জাস্ট এই কথাটুকু বলেন তারপরে দেখবেন উনি আপনার সাথে কেমন আচরণ করে আর যদি উনি আপনার সাথে খুব খারাপ বিহেভ করে না দিতে চায় সেক্ষেত্রে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যোগ আপনি ভিডিও করে রাখুন ওনার লাইসেন্স নাম্বারটা সহ সাব রেজিস্ট্রার জেলা রেজিস্ট্রারের কাছে আপনি কি করেন আপনি অভিযোগ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সেম সর্বক্ষেত্রে সরকারি যে কোনো ফি এগুলো পে অর্ডার অথবা বিকাশ নাম্বার এর মাধ্যমেই নেওয়া হয় কখনো সরকারি কোনো কিছুই নগদ টাকা যদি আপনাকে নেয় অবশ্যই আপনাকে একটি ডিসিআর দিবে ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ দিবে অনেক ক্ষেত্রে যেটি হওয়া যায় যখন আপনি এক বছর বা দুই বছর পরে দলিলটি উত্তোলন করতে যান তখন সেখানে যে ব্যক্তি থাকেন উনি আপনার কাছ থেকে বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দাবি করেন তখন যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন টাকাটা কিসের উনি আপনাকে যেটি বলবে সেটি হচ্ছে যে বালামের পাতার সংখ্যা বেশি লেগেছে ওই জন্য টাকাটা নিচ্ছে তো আসলে এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুয়া সম্পূর্ণ ভুয়া কথা তারপরও যদি ইনকেস বাই চান্স পাতার সংখ্যা বেশি লাগে সেক্ষেত্রে যে টাকাটা নিবে আপনার কাছ থেকে তার অবশ্যই একটি ডিসিআর আপনাকে দিবে আপনার কাছ থেকে যদি একশো টাকা নেয় সে অবশ্যই একশো টাকার একটি ডিসিআর দিবে আর তাছাড়া দলিল যদি দুই বছরের বেশি পড়ে থাকে তার জন্য যে ফাইনটি আছে একশো টাকা সর্বোচ্চ একশো টাকা তারা দাবি করতে পারে নিতে পারে সেই টাকাটারও একটা ডিসিআর তারা দিতে বাধ্য তো এই জন্য যত টাকাই নিবে তার অবশ্যই আপনি একটি রসিদ নিয়ে নেবেন তখন দেখবেন তারা আপনার থেকে বেশি নিবে না আপনার কাছ থেকে এর চাইতে একশো টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বলবে যে আপনি যান
এই সিলেন্ড যদি আপনার কথা না শুনে এই সিলেন্ডের জন্য এই সিলেন্ডের বিরুদ্ধে আপনি যে আপনার উপজেলা ইউনো আসতে ওনার বরাবর আবেদন করতে পারেন আর এই সিলেন্ডের লিখিত কোনো আদেশের যদি আপনি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আপনি এডিসি রেভিনিউ যাকে বলা হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আরেকজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক থাকে যাকে এডিসি রেভিনিউ বলা হয় ওনার বরাবর আপনি কমপ্লেন করতে পারেন অর্থাৎ যে আদেশটি উনি দিল তার রিভিউ করতে পারেন আপিল করতে পারেন এডিসি রেভিনিউ বরাবর আর যেভাবে প্রশ্ন করেছেন এস এ রেকর্ডে ওনার নাম আছে আর এস রেকর্ডে ওনার নাম আছে উনি এখন কি করবেন তো বন্ধুরা কথা হচ্ছে জমি যদি আপনার দখলে যদি না থাকে তো আইনগতভাবে সেটি হচ্ছে মামলা তো আপনি করতে পারবেন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় আপনি যে কোনো সময় যে কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন কিন্তু কথা হচ্ছে জমি যদি আপনার দখলে না থাকে আপনি মামলা করেও কোনো লাভ হবে না এস এ রেকর্ডে আপনার নাম আছে আর এস রেকর্ডে নাম আছে কিন্তু জমিটা আপনার কেন দখলে নেই আপনাকে বিতাড়িত যদি করা হয় অবশ্যই বারো বছরের মধ্যে আপনার মামলা দায়ের করা উচিত ছিল কারণ হচ্ছে তামাদি আইনের মূল কথাই হচ্ছে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা থাকবে কোনো মারামারি হানাহানি হবে না কারণ যদি ন্যায্য দাবি ন্যায্য অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতের কাছে এর প্রতিকার চাইবে বারো বছর পর্যন্ত আপনি দাবি করেননি আপনার এস এ রেকর্ডের নাম আসতে ভাবলাম আপনি পিওর মালিক ছিলেন এস এ রেকর্ডে উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো তেষট্টি সালের মধ্যে কিন্তু আপনি জমি থেকে বেদখল আজকে হচ্ছে দুই সাল তো আপনি কিভাবে মা জমির জন্য মালিকানা দাবি করবেন আপনি যেটি করতে পারেন আপনি যখনই মামলা করবেন আপনি যে কোনো আইনজীবীর কাছে যাবেন মামলা ওনারা করাবেই আপনাকে বলবেন না যে আপনি জমিটা পাবেন না এই জন্য ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আপনি প্রথমে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার সমস্যাটা নিয়ে আপনি যে কোনো আইনজীবীর কাছ থেকে মামলা করার জন্য যাবেন না আপনি যাবেন ওনার কাছ থেকে পরামর্শ করার জন্য পরামর্শ ফি বাবদ যা আসে পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার আইনজীবীর উপর ভিত্তি করে ওনার কাছ থেকে আপনি পরামর্শটা নেবেন যে এই এস এ ক্ষতিয়ান আমার নাম আসছে জমিটা আমার দখলে নাই আমি এটা ফিরে পাবো কি না যদি উনি আপনাকে বলে জি পাবেন তখন ওনার কাছ থেকে বলবেন যে স্যার আমি তাহলে কোন আইনের কোন ধারায় পাবো এবং মামলা যদি আমাকে করতে হয় কোন আইনের কোন ধারায় করবেন এবং কতদিন সময় লাগবে কত টাকা খরচ হবে আনুষাঙ্গিক বিষয় ওনার বাসায় চলে আসে নিজে বুঝে চিন্তা করবেন প্রয়োজন হলে অন্য কোনো আইনজীবীর কাছে গিয়ে উনি যে বক্তব্যটা দিলেন যে আইনের যে ধারাগুলোর কথা বললেন সেগুলো ওনার কাছ থেকে বলবেন উনিও যদি বলে যে না আপনি পাবেন তখনই আপনি মামলায় যান তাহলে আপনার আর্থিক দিক থেকেও আপনি বাঁচবেন যে একটা টেনশন আছে সে দিক থেকেও আপনি বাঁচবেন তো যে কোনো সময় শুধু আপনি জমি পাবেন বলেই যে কোনো আইনজীবীর কাছে গিয়ে মামলা দায়ের করার জন্য যাবেন না আইনজীবীর কাছে অবশ্যই যাবেন ওনার কাছে সাথে পরামর্শ করার জন্য যে জিনিসটা এখন কি করা যায় যদি উনি বলেন আপনি মামলা করেন তো ওনাকে বলবেন যে মামলাটা আপনি কোন আইনের কোন ধারায় করবেন কতদিন সময় লাগবে কত টাকা কোর্ট ফি এই সমস্ত আনুষাঙ্গিক বিষয় জেনে বুঝে যখন আপনি শিওর হবেন যে না আপনি মামলাটা করার জন্য উপযুক্ত তখনই আপনি মামলা করেন এছাড়া হুট হাট করে যে কোনো জমি পাবেন বলে যে কারো বিরুদ্ধে মামলা করা ঠিক না আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখি যে ফৌজদারি সেকশন ওয়ান ফোর্টি ফাইভ সবাই কী করেন যখনই যে কোনো জায়গা নিয়ে কোনো সেটা উত্তরাধিকারী হোক অথবা অন্য কোনো জায়গা হোক যখনও কোনো জায়গা দাবি করা হয় প্রথমে গিয়ে ওনারা কি করেন সেকশন ওয়ান ফোর্টি ফাইভ একটা মামলা করে দেন যখনই মামলার নোটিশ বিবাদী পক্ষে আসে তখন ওনারা অনেক চিন্তায় পড়ে যান যে এখন কি হবে মামলা তো হয়ে গেলো আমাদের কি অবস্থা হবে তো বন্ধুরা মনে রাখবেন ফৌজদারি আইনে কোনো মালিকানা নির্ধারণ হয় না ফৌজদারি এটি হচ্ছে একটি তাৎক্ষণিক প্রতিকার যাতে জমিটা নিয়ে মারামারি না হয় দুই মধ্যে দুইজন পক্ষের মধ্যে খুনাখুনি না হয় জাস্ট ফৌজদারি সেকশন ওয়ান ফোর্টি ফাইভ এটি করে এটি হচ্ছে একটি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আগে অপরাধটাকে রুগ যাতে না হয় এই জন্যই করা হয় তো এই জন্য ফৌজদারি সেকশন ওয়ান ফোর্টি ফাইভ করে আপনি কখনোই জমির মালিকানা পাবেন না ফৌজদারি মামলাটি হচ্ছে আপনাকে যদি কেউ হুমকি ধুমকি দিচ্ছে আপনার দখল উদ্ধার আপনাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে তাহলে আপনি মামলাটি করতে পারেন বিবাদীর পক্ষে আর যিনি নামজারি করতে চাচ্ছেন ওনার দশ হাজার লাগতেছে আপনি যে কাজটি করুন সর্বপ্রথমে আপনার জমির মালিকানা আপনি নিজে আগে ঠিক করে নিন আপনার জলি জমিটার যাবতীয় দলিলগুলো আপনি ফটোকপি করুন সিএস রেকর্ড আর এস রেকর্ড এস এ রেকর্ড এই সমস্ত কিছু 
জমিটার এই সাল পর্যন্ত হাল সাল পর্যন্ত খাজনা দিয়ে দিন নির্ধারিত আপনি যে উপজেলা ভূমি বিষয়ের আশেপাশে আপনি কি পাবেন আবেদন ফর্ম পাবেন আর আপনার উপজেলা একটু খোঁজ নিন যে এখন আপনার অনলাইনে ই মিউটেশন চালু হয়েছে কিনা যদি ই মিউটেশন চালু হয় যে কোনো কম্পিউটারের দোকান থেকে অনলাইনে আপনি আবেদন করে দিন বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপনাকে আর কিচ্ছু করতে হবে না আর যদি ই মিউটেশন চালু না হয় আপনি এই সমস্ত কিছু দিয়ে বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আবেদন সরাসরি গিয়ে এ সিলিন্ডারের কাছে আবেদন করে যখন সমস্ত কিছু হয়ে যাবে আপনার এটি নাম জারির জন্য যখন এসিলেন আদেশ প্রদান করবেন তখন আপনি এগারোশো সত্তর টাকা দিবেন এগারোশো পঞ্চাশ টাকা দিবেন যে দশ হাজার টাকা চাচ্ছে অবশ্যই আপনি যে কোনো তহসিলদার যে কোনো মোহরি দলিল লেখক অথবা যে কোনো দালাল শ্রেণীর লোকের কাছে গিয়েছেন এই জন্যই তারা আপনার কাছে দশ হাজার টাকা চাচ্ছে আপনি যেটি সেটি হচ্ছে আপনার মালিকানা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের দলিলে সমস্যা থাকে ক্ষতিআনে সমস্যা থাকে তখন তারা এটা সুযোগ নিয়ে আপনার কাছে টাকা দাবি করে যদি আপনার দলিলে ক্ষতিআনে কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আপনি কি করতে পারবেন মাত্র এগারোশো পঞ্চাশ টাকা লিগাল ওয়েতে করতে পারবেন তো এই জন্য আপনি যেটি করুন আপনি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে আপনার জমিটি পূর্ববর্তী মালিকের নামে যদি খাজনা বাকি থাকে খাজনা দিয়ে তার একটি রসিদ সংগ্রহ করুন আপনার আইডি কার্ড আপনার এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপনার দলিলের ফটোকপি ক্ষতিয়ানের ফটোকপি সহ এ সিলিন্ডার অফিসে গিয়ে মাত্র বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপনি আবেদন করে আসুন তো এক্ষেত্রে সময় আপনার দুই থেকে তিন মাস লাগবে জাস্ট আপনি একটু অপেক্ষা করুন আর যদি অনলাইনে চালু হয় জাস্ট অনলাইনে আবেদন করে দিন আর নয়া দিগন্তের যে আর্টিকেলটি সেটি আমি আপনাকে লিঙ্ক দিয়ে দিব এখন দেখে আপনার পরবর্তীতে আপনাকে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তো আপনি যদি দখলে থাকেন যদি দলিল আপনার নামে থাকে যদি ক্ষতিয়ান না থাকে আপনি আদালতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বিয়াল্লিশ ধারায় মামলা করে ক্ষতিয়ানগুলো সংশোধন করে নিতে পারবেন কিন্তু যদি আপনার দলিল না থাকে শুধুমাত্র দখল থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে তামা দিয়ে আইনের আঠাশ ধারায় সর্বপ্রথমে আপনাকে মালিকানাটা আপনার ঠিক করে নিতে হবে তার পরবর্তীতে আপনি ক্ষতিয়ান সংশোধন করতে পারবেন আপনার যদি দলিল থাকে দখল থাকে ক্ষতিয়ান যদি অন্যজনের নামে থাকে তাহলে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বিয়াল্লিশ ধারায় মামলা করতে হবে আর যদি আপনার দলিল না থাকে ক্ষতিয়ানে অন্যজনের নাম থাকে দখল শুধু থাকে তো সেক্ষেত্রে বারো বছরের অধিক যদি হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি আর যদি নাবালকের সম্পত্তি হয় নাবালক সাবালক হওয়ার থেকে তিন বছরের অধিক এবং সরকারি সম্পত্তি যদি হয় ষাট বছরের অধিক হওয়ার পরে আপনি তামা দিয়ে আইনের আঠাশ দ্বারা আপনি কি করতে পারবেন মামলা করে সর্বপ্রথমে আপনি ডিগ্রি নিতে হবে সেই ডিগ্রি দিয়ে আপনি নাম জারি করতে পারবেন আপনার যে মিসকেস করেছেন বারবার সময় নিচ্ছে এতবার সময় এসিলেন দেওয়ার কথা না তো সম্ভবত যারা নোটিশ জারি করতেছেন তারাই আপনাকে আটকে রেখেছেন আপনি সরাসরি এ সিলিন্ডারের কাছে আবেদন করুন আর এবারের বাজেটে রেজিস্ট্রেশন খরচ যেটি স্বাভাবিক রেজিস্ট্রেশন খরচ সেটি কোথাও কোনো কিন্তু কম করা হয়নি অর্থাৎ একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করার যে খরচ সেটা আপনার আগে বুঝে নিন তো বন্ধুরা সেটি আপনি ফ্লট ফ্ল্যাট অথবা যে কিছুই ক্রয় করেন একজন ক্রেতা হিসাবে আপনার সর্বোচ্চ খরচ হচ্ছে আট পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট আপনার রেজিস্ট্রেশন খরচ তিন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার স্ট্যাম্প শুল্ক তিন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার স্থানীয় কর সর্বমোট এই আট পার্সেন্ট খরচই একজন জমির ক্রেতাকে দিতে হয় কিন্তু আমরা জানি না বুঝি না এই জন্য যুগ যুগ ধরে আমরা বাকি যে খরচগুলো আট পার্সেন্টের উপরে যেগুলো জমিটা যিনি বিক্রি করতেছেন তাকে দিতে হয় সেগুলো আমরা দিয়ে আসতেছি তো এই জন্য আমরা বারবারই চিন্তা করি যে আসলে রেজিস্ট্রেশন খরচ কমল কি না একজন জমির ক্রেতা হিসাবে আপনি আট পার্সেন্ট খরচ দেওয়ার জন্য বাধ্য বাকি যে টাকাটা আসে এগুলো উৎস কর আয় কর ভ্যাট দিতে হয় এগুলো যিনি জমি বিক্রি করে টাকাটা লাভ করতেছে যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ইনভেস্ট করে লাভ করতেছে তাদেরকে দিতে হয় তো ওই জন্য একটি ফ্ল্যাট বা ফ্লট রেজিস্ট্রেশন করার জন্য চোদ্দো থেকে ষোলো পার্সেন্ট টাকা ব্যয় করতে হয় তো এই যে আট পার্সেন্টের উপরে যে টাকাটা এটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দেওয়ার কথা কিন্তু তারা যেটি করে যখন আপনি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাথে বায়না চুক্তি করেন তারা সেখানে এই সত্যটুকু ঢুকিয়ে দেয় যে রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় খরচ ক্রেতা গ্রহণ করবে যেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ বেআইনি তো এর জন্য রেজিস্ট্রেশন খরচ আগেরটি আছে কোনো রকম সেখানে ডিসকাউন্ট করা হয়নি
মাহফুজুর রহমান জেঠি লেগেছেন আমাদের দখলে আছে কিন্তু আমাদের রেকর্ড নয় কিন্তু যারা রেকর্ড করছে তারা এখন আমাদের উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে এমত অবস্থায় ফৌজদারি একশো ফোরটি ফাইভ মামলা করেছে আমরা কি পাব তো যেটি যেটি প্রথমেই যেটি বললাম ভিডিওটা যদি আপনি একটু পিছনে দিকে দেখেন যে সেকশন ওয়ান যেটি ফৌজদারি মামলা এটি দিয়ে মালিকানা কখনো নির্ধারণ হয় না এটি জাস্ট হচ্ছে যাতে জমিতে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি খুনাখুনি না হয় এটাকে দুই পক্ষকে বিরত রাখার জন্য একটি মাত্র সাময়িক একটি হচ্ছে মামলা তো আপনার বিরুদ্ধে যদি সেকশন ওয়ান ফোরটি ফাইভে মামলা করে আপনার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই সাধারণত যেটি হয় আপনার কাছে একটি নোটিশ আসবে এবং যে আপনার স্থানীয় থানা একটি নোটিশ আসবে থানা থেকে লোক আসে জায়গাটা জাস্ট পরিদর্শন করে যাবে স্থানীয় লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে যাবে যে আসলে জমিটা কার দখলে আছে বা কার দখলে ছিল যদি আপনার দখলে থাকে মালিকান আপনার থাকুক বা না থাকুক তাতে কোনো সমস্যা নেই যদি আপনার দখলে থাকে তাহলে আপনার টেনশন নেওয়ার দরকার নাই নির্ধারিত যে দিন থাকবে সেদিন আপনি গিয়ে আপনার যাবতীয় প্রমাণ সহ দিতে পারেন চাইলে আপনি দলিল খতিয়ানের ফটোকপি দিতে পারেন এগুলো না দিলেও কোনো সমস্যা নাই দলিল খতিয়ান মালিকানার দলিল এই ফৌজদারি সেকশন ওয়ান ফোরটি ফাইভের জন্য হচ্ছে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট ফার্স্ট যে ডকুমেন্টই সেটি হচ্ছে আপনার দখল আপনার আছে দখল আপনার ছিল এটি হচ্ছে বেস্ট আর যারা উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে তাদের জন্য আপনি কি করবেন সর্বপ্রথমেই হচ্ছে আপনার মালিকানা যদি ঠিক থাকে মানে হচ্ছে আপনার দলিল যদি ঠিক থাকে আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে বিয়াল্লিশ ধারা প্রথমে মামলা করে আপনি ক্ষতিয়ানটি সংশোধন করে নিন অর্থাৎ ক্ষতিয়ান থেকে তাদের নাম কেটে নিন আর তারা যদি আপনাকে এর চাইতে বেশি আপনাকে পেরেশানি করে সেক্ষেত্রে আপনি যে ফৌজদারি একশো সাত ধারা একই করতে পারেন একটি মামলা করে তাদের কাছ থেকে লিখিত নিতে পারেন বন্ড নিতে পারেন মুস লেখা নিতে পারেন যে তারা আপনাকে প্যারাসানি করবে না এখানে মালিকানা দাবি করবে না যদি তারা জমি পায় তারা নির্দিষ্ট দেওয়ানি আদালতে মামলা করে তারা আসবে তো এই জন্য আপনি যেটি করতে পারেন একশো সাত ধারা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন আর ক্ষতিয়ান সংশোধন করার জন্য বিয়াল্লিশ ধারা মামলা করতে পারেন আর সেকশন ওয়ান ফোরটি ফাইভের যে নোটিশ এসেছে নির্ধারিত দিনে আপনি গিয়ে জাস্ট আপনার যেসব যা কিছু বলার বলবেন এটাতে আপনার মালিকানার কোনো যায় আসবে না আপনাকে উচ্ছেদ করবে না আপনার জমির দলিল নাই কিভাবে পাবেন তো জমির দলিল কেন নাই হারিয়ে গেছে না পুড়ে গেছে না বালাম ছিটা সেটা দেখতে হবে ফ্লাড রেজিস্ট্রেশনের বিভিন্ন রকম যে খরচ সেটি বললাম ফ্লাড হোক অথবা ফ্লাড হোক যাই কিছু হোক সেক্ষেত্রে আপনার আট পার্সেন্ট হচ্ছে খরচ একটি ফ্লাড রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ফ্লাডটা আপনার কোন অঞ্চলে অবস্থিত অবস্থিত ঢাকা শহরের মধ্যে আপনার কোন অঞ্চলে অবস্থিত তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম উৎস কর আয় কর ভ্যাট আছে নর্মাল যে খরচ অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন ফি দুই পার্সেন্ট স্ট্যাম্প শুল্ক তিন পার্সেন্ট স্থানীয় কর তিন পার্সেন্ট এটি হচ্ছে আপনার বাকি যত প্রকার খরচ আছে সমস্ত খরচ হচ্ছে ডেভেলপারের আপনাকে দেওয়ার প্রয়োজন নাই কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে আপনি যখন ওনারদের সাথে ডেভেলপারের সাথে চুক্তি করেছেন চুক্তির মধ্যে আপনি পড়ে দেখেন তারা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে অ্যাড করে দিয়েছে যাবতীয় খরচ আপনি গ্রহণ করবেন এমনকি প্রসেসিং ফি বাবদ ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা তারা অ্যাড করে দিয়ে আসে দলিল দিয়ে আপনি খতিয়ান সৃষ্টি করার জন্য নাম জারি করবেন তো খতিয়ানে অন্যজনের নাম তো থাকবে তাই না যার কাছ থেকে ক্রয় করছেন ওনার যদি নাম থাকে তো সেই দলিল দিয়ে আপনি এসিলেন বরাবর খতিয়ান সৃষ্টির জন্য আবেদন করবেন তো তাতে সমস্যাটা কি ফেসবুকে যায় শুধু জমির সাত কাউন্ট ট্রাইপ করেন পেজটি পেয়ে যাবেন আর যিনি মেস কেস করেছেন বারবার সময় চাচ্ছে তো যেটি বললাম সেটি হচ্ছে এ সিলেন কখনোই এতবার সময় দিবেন না সময় হয়তো যারা নোটিশটি জারি করতেছেন যে কানুনগ আছে উনারই সম্পূর্ণ চাল আপনি সরাসরি এ সিলেন্ডের সাথে কথা বলেন
আপনি যার কাছ থেকে জমিটি ক্রয় করেছেন তার মালিকানা যদি ঠিক থাকে মানে হচ্ছেন উনি যে আপনাকে জমিটি বিক্রি করেছেন অবশ্যই একটি খতিয়ানে নাম ছিল সেই খতিয়ান দিয়ে উনি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসেকে আপনাকে দলিল করে দিয়েছেন তো যে খতিয়ানে অন্য জনের নাম থাকা মানে সেটি হচ্ছে এজ মালিক খতিয়ান তথা যৌথ খতিয়ান যে খতিয়ানে একাধিক ব্যক্তির মাল আছে যে একাধিক ব্যক্তির নাম আছে তো আপনি সেখানে সর্বপ্রথমে দেখুন খতিয়ানের অংশ হিসাবে যতটুকু জমি উনি আপনাকে দলিল করে দিয়েছেন অতটুকু জমি ওনার ওই খতিয়ানে অংশ মোতাবেক আছে কি না যদি ওই খতিয়ানে অংশ মোতাবেক ওনার হিস্যা থাকে অংশ থাকে পরিমাণ থাকে পার্সেন্টেজ থাকে তাহলে আপনি ওই দলিল দিয়ে কি করতে পারবেন আপনার নিজ নামে যতটুকু জমি আপনি ক্রয় করেছেন নাম জারি করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যদি সেখানে উনি যতটুকু জমি বিক্রি করেছেন ততটুকু যদি কি না থাকে সেখানে যদি না থাকে আপনি কিন্তু পাবেন না প্রতি শুক্রবারে ইভিনিং আপনারা লাইভে পাবেন প্রতি শুক্রবার ইভিনিং সাদা কাগজে সই নিয়ে আসলে জমি বিক্রি করা এখন বর্তমান যুগে বাস্তব না কারণ হচ্ছে যে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে যতই ভিড় থাকুক যতই ভিড় থাকুক অবশ্যই দলিল যে সাব রেজিস্ট্রার আছেন উনি জমির যে বিক্রেতা তাকে তলব করেন তাকে জিজ্ঞাস করেন যে আপনি জমিটি বিক্রি করতেছেন কি না আপনার নাম কি কতটুকু জমি এ তিনটি শব্দ আমার দেখা মতো আমি সব সাব রেজিস্ট্রার যত ভিড়ে থাকুক ওনারা অন্তত এতটুকুই করেন যে জমিটি কে বিক্রি করতেছে কতটুকু বিক্রি করতেছে এই দুটো শব্দ তো ওনারা ব্যবহার করেনি তো এই জন্য যে কোনো সাদা কাগজে সই নিয়ে দলিল রেজিস্ট্রেশন করা বর্তমানে সম্ভব না তারপরেও জাল জালিয়াতি যেভাবে হয় যদি মহিলা হয় তাহলে যেটি করা হয় ওনাকে বোরখা পরিয়ে ওনাকে সেখানে কি নিয়ে যাওয়া হয় তো এক্ষেত্রে সাব রেজিস্ট্রার যদি ভালো থাকেন ওনা যদি সন্দেহ হয় উনি ইচ্ছা করলে যে দলিলে যে ছবি থাকবে তার সাথে ওই বোরকা ফরিয়ে তো মহিলারও ছবি মিলিয়ে দেখতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই আর আপনার জমি যতটাই হোক একটা হোক দুইটা হোক এক দাগে হোক ভিন্ন দাগে হোক এক জেলায় হোক এক উপজেলায় হোক বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় হোক বাংলাদেশে চৌষট্টি জেলার মধ্যে যদি তি একষট্টিটি জেলার মধ্যে হয় শুধু তিনটি জেলা বাদ দিয়ে খাগড়াছড়ি বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি এই তিনটি জেলা বাদ দিয়ে আপনার জমি যত জেলাই হোক আপনি এক দলিলে ক্রয় করতে পারবেন বা হেবা করতে পারবে তাতে কোনো সমস্যা নেই সাপোজ একটি উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলি যে ধরুন ঢাকায় আমার এক বিঘা জমি রংপুরে আমার পঞ্চাশ চল্লিশ শতক জমি এবং ঠাকুরগায় আমার বিশ শতক জমি তিন জায়গায় তিন রকমের জমি আমি এই জমিটি কাউকে হ্যাবা করে দিব অর্থাৎ ঢাকাতে আমার পঞ্চাশ শতক রংপুরে আমার তিরিশ শতক ঠাকুরগায় আমার বিশ শতক আমার জমিটি দেশের তিন অঞ্চলে অবস্থিত তো এখন আমি কি আলাদা আলাদা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাব আলাদা আলাদা দলিল করব না আমি ঢাকাতে বসে করতে পারব তো এই সুযোগগুলো আমাদেরকে কিন্তু করে দিচ্ছে রেজিস্ট্রেশন আইনে রেজিস্ট্রেশন আইনে সেখানে উনিশশো পঁচাশি সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় সংশোধনী আনা হয় সেটি হচ্ছে একটি দলিলের বিহদ অংশ যে সাব রেজিস্ট্রেশনের অধীনে আসবে সেখানে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অর্থাৎ ঢাকাতে হচ্ছে বেশি রংপুরে তার চাইতে কম ঠাকুরগা তার চাইতে কম তো এখন আমি ঢাকায় বসেই যেহেতু ঢাকার মধ্যে সম্পূর্ণ জমির অংশ বেশি তো ঢাকাতে বসেই এক দলিলে আমি যে যাকে খুশি তাকে হ্যাবা করে দিতে পারব যখন আমি ঢাকাতে কি করব জমিটা রেজিস্ট্রেশন করব ঢাকার যে সাব রেজিস্ট্রার উনি তখন কি করবেন দলিলের আরও দুটো কপি নোটিশ বানাবেন বানিয়ে এক কপি রংপুর যে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আছে সেখানে প্রেরণ করবেন আর একটি ঠাকুরগা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে প্রেরণ করবেন তো যখন সাব রেজিস্ট্রাররা এটি রিসিভ করবেন রংপুরের এবং ঠাকুরগার ওনারা আবার সেই যে নোটিশটি এটিকে কী করবেন যে বালাম বই আছে এক নম্বর বালাম বই যেখানে দলিলগুলো লেখা হয় ওনারা সেখানে এটাকে লিপিবদ্ধ করবেন তো আপনি যে কোনো সময় চাইলে ঠাকুরগা থেকে দলিলটি নকল উঠাতে পারবেন রংপুর থেকে চাইলে উঠাইতে পারবেন এবং ঢাকা থেকে উত্তোলন করতে পারবেন কিন্তু কোনো কমেই যেখানে কম 
কম অংশ অর্থাৎ ঠাকুরগাতে কম অংশ ঠাকুরগাতে উলিলটা আপনার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না বা রংপুরে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না জমির বৃহৎ অংশ যেই যেখানে অবস্থিত সেই সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে করতে হবে এই উদাহরণে যদি ঠাকুরগায় যদি পঞ্চাশ শতক হতো ঢাকায় যদি এক কাঠা বা এক শতক হতো তাহলে ঠাকুরগায় বসে আমি রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারতাম ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজন হতো না তো এর জন্য উনিশশো সালে একটি অর্ডিনেন্স জারি করা হয় জমির বৃহৎ অংশ যে জেলা অবস্থিত বা যে সাব রেজিস্ট্রেশনে অবস্থিত সেখানে জমিটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো যে ভাই প্রশ্নটি করেছেন যে ক্ষতিহানে আরও নাম আছে তো আপনার উচিত হবে আপনি যে কোনো যারা জমি সম্পর্কে বুঝেন তাদের মাধ্যমে আলাপ করে দেখেন যে আসলে আপনি যতটুকু জমি দলিলে ক্রয় করেছেন ততটুকু ওনার মালিকানা সঠিক আছে কি না যদি মালিকানা সঠিক থাকে কিন্তু ক্ষতিহানে নাম না থাকে তাহলে ক্ষতিহানটি আপনারা সংশোধন করে নিতে পারবেন তো সর্বপ্রথমে আপনি একজন মুহুরি দলিল লেখক বা আইনজীবী দিয়ে আপনি যতটুকু জমি ক্রয় করেছেন ততটুকু জমি আপনি মালিকানা ঠিক করে দেখেন যদি মালিকানা ওনার অতটুকু জমি থাকে ভুলবশত অথবা যে কোনো জালিয়াতির কারণে ক্ষতিয়ানে যদি অতটুকু অংশ না আসে ওনার ক্ষতিয়ানটা আপনি মামলা করে যেহেতু আপনি ক্রয় করেছেন আপনি সংশোধন করতে পারবেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন আইনের বা অন্য ক ধারা মোতাবেক আপনিও একটি কি করেছেন দুই নাম্বারই করেছেন ভুল করেছেন কারণ হচ্ছে যদি দুই হাজার ছয় সালের পরে হচ্ছে যে জমিটি বিক্রি করতেছে যতটুকু জমি বিক্রি করতেছে তার নামে সর্বশেষ ক্ষতিয়ান অবশ্যই থাকতে হবে রেজিস্ট্রেশন আইনের বাহান্নর ক ধারা তো ওনার নামে বাহান্নর ক ধারা মোতাবেক ততটুকু জমির কি নাই ওনার নামে নাম জারি করা নাই সর্বশেষ ক্ষতিয়ান সৃষ্টি করা নাই আপনি টাকার বিনিময় অথবা দলিল লেখক টাকার বিনিময় সাব রেজিস্ট্রার টাকার বিনিময় সম্পত্তিটা আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে তো এটিও আপনিও একটি দুই নাম্বারই করেছেন মনে রাখবেন যে জমিটা বিক্রি করতেছে দুই হাজার ছয় সালের আইন মোতাবেক তার নামে সর্বশেষ ক্ষতিয়ান অথবা তার পিতার নামে ক্ষতিয়ান থাকতে হবে ততটুকু অংশ ক্ষতিয়ানে থাকতে হবে এটি যদি না হয় দলিলটি অবৈধ হবে তার মানে আপনার যে দলিলটি সেটি দিয়ে আপনি মামলা করতে গেলে প্রথমেই হচ্ছে আপনার দলিলটি অবৈধ দলিলটি রেজিস্ট্রেশনই করা হয়নি যেহেতু যে বিক্রেতার নামে সর্বশেষ ক্ষতিয়ানে অংশ তো অংশ নাই যতটুকু অংশ আছে ততটুকু অংশের জন্যই দলিলটি বৈধ হবে অংশের বাইরের অংশ আপনি দাবি করতে পারবেন না ওই দলিল দিয়ে আইনগতভাবে দলিল বের করার জন্য আপনারা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দুই রকম সূচি বই পাবেন দাতা গ্রহিতা পাবেন সেখান দিয়ে যদি না পান আপনি যে মৌজা যে দাগ নাম্বারের জন্য দলিল খুঁজতেছেন সেই দাগ নাম্বার হিসাবে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন যে ওই দাগটি কতবার বিক্রি হয়েছে আগামী গত দশ বছর অথবা গত বিশ বছরে সেখান থেকে লিখে আপনারা দেখতে পারেন যে জমিটা কতবার বিক্রি হয়েছে যদি আপনার বিক্রেতার মধ্যে আপনার বাপ দাদা অথবা অন্য কারো নাম পান তো সে দলিলটি উত্তোলন করতে পারেন এইভাবে খুব সহজে আপনারা দলিল উত্তোলন করতে পারবেন দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কি কি লাগবে তো বন্ধুরা দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ক্রেতা হিসাবে আপনার এক প্রকারের জিনিসের প্রয়োজন বিক্রেতা হিসাবে এক প্রকার জিনিসের প্রয়োজন তো যেহেতু জমিটি আপনি ক্রয় করতেছেন সমস্ত কাগজপাতি ঠিক আছে কি না এতটুকু যাচাই করার যে দায়িত্ব এটুকু আপনারই যিনি জমিটি বিক্রি করতেছেন মানে হচ্ছে যার কাছ থেকে জমিটি ক্রয় করতেছেন তার দলিল যদি তার পৈতৃক জমি হয় তার পিতার দলিল এবং ওয়ারিস সনদ আর যদি ওনার ক্রয় ক্ষতি ক্রয়কৃত সম্পত্তি হয় অবশ্যই ওনার দলিল ওনার নামে সর্বশেষ ক্ষতিয়ান যে ক্ষতিয়ান দিয়ে উনি কি করেন খাজনা দেন এবং সর্বশেষ খাজনার রসিদ অর্থাৎ উনি যে খাজনা পরিশোধ করেছেন সেটি তার পরবর্তীতে হচ্ছে বিক্রেতার ছবি বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র এতটুকু হচ্ছে মাস্ক অর্থাৎ সর্বশেষ ক্ষতিয়ান এবং সর্বশেষ দলিল এবং হচ্ছেন হালসন পর্যন্ত অর্থাৎ আজকের দিনে যদি রেজিস্ট্রেশন হয় আজ তো পর্যন্ত খাজনা পরিষদ আছে কি না তার একটি রসিদ দাখিলা এটি হচ্ছে বিক্রেতার জন্য একান্ত প্রয়োজন আর ক্রেতা হিসাবে আপনার কিছুই প্রয়োজন নেই ক্রেতা হিসাবে আপনার জাস্ট ছবি আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র এবং দলিলে আপনার সিগনেচারের প্রয়োজন আর এই সমস্ত কিছুর জন্য দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন 
যারা আপনাদের আপনারা যে দলিলে সিগনেচার করতেছেন এটি প্রমাণ করে আরেকজন হচ্ছেন শনাক্তকারী ইসাদি বলে যে জমিটি যিনি বিক্রি করতেছেন আসলে উনি ওই ব্যক্তি এটি উনি শনাক্ত করে দেন একে নাকে ইসাদি বলে আর যে ভাই তানবির হাসান ভাই বারবারই যে প্রশ্নটি করতেছেন সর্বপ্রথমে আপনাকে যেটি আমি সাজেস্ট করব সর্বপ্রথমে আপনার দলিলটি দিয়ে যার কাছ থেকে আপনি জমিটি ক্রয় করেছেন ওনার মালিকানা পরীক্ষা করে দেখুন যদি পৈতৃক সম্পত্তি হয় একজন আইন দলিল লেখক অথবা ব্যক্তি দিয়ে আপনি কি করুন ফারায়স করে দেখুন উনি অতটুকু জমি বিক্রি করার ওনার আইনগত অধিকার আছে কি না ছিল কি না যদি অধিকার থাকে ছিল এবং ক্ষতিয়ানে নাম কম আসে তাহলে আপনি পাবেন আর যদি ওনার মালিকানায় যদি অতটুকু জমি না থাকে আপনাকে দলিল করে দিলেও হবে না কারণ হচ্ছে যে জিনিসটির মালিক আমি না সেটি আমি আপনাকে দলিল করে দিব লাভটা কি হবে কোনো লাভ নাই তো আশা করি ওরা বুঝতে পেরেছেন আজকে লং টাইম হয়ে গেল মোটামুটি এক ঘন্টার উপরে আপনাদের যদি আরও প্রশ্ন এবং কোশ্চিন থাকে এগুলো আপনারা কমেন্ট সেকশনে করুন ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবার দেখা হবে আবার সন্ধ্যায় সেম একই টাইমে মোটামুটি ইভিনিং অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় আট থেকে নয়টা দশটা এগারোটার মধ্যে যে কোনো সময় আশা করি আপনাদের সাথে দেখা হবে তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম